Kristin, Ibu Itu kuda ada. Nama kita ini sengkegal macam sengkegal anu beri nanti kita. Ibu dah kerana mai itu. Ibu dah jaya moon anu beri nanti. Ibu dah year anu beri nanti kita. Apabila kita orang yang je arah puji ini sengkegal include atau mana matra include cahaya itu mana lalai nairte ulah karya markah itu cahaya itu. Betul mana orang yang cahaya karya itu nak. Anjir ni property anda. Yang mana anjir ni property? Waktu sengkegal guna anjir anjir itu. Nih kalau nak. Mune guna anjir badan yang cawiriya, anjir guna anjir ibatan cawiriya, eda guna anjir mupatan cawiriya. Apa nama orang utta sengi anjir orang guna cale pula anjir lawasani kyu? Iratta sengi anjir orang guna cale pula si royi lawasani kyu? Ini mana selai kerja ni? Perang dua guna anjir batal lagi tu. Nalai guna anjir ibatan lagi tu. Apa tu si royi lawasani? Ini mana selai kerja ni? Ini rantas sengi kerja kita produk tu. Iratta sengi baru mana orang ni kerja ni? Nama kita itu anda mana? Ibatan anjir orang guna kimi pula sahaja kita itu si royi itu anda mana selai kerja ni? Ibatan aku. Iri nuri itu mupatih mana utta sengi ana? Nalai nuri itu mupatih itu utta sengi ana. Wetta sengi ada barangnya, apa itu wetta sengi ayeri ke? Ibu da wetta sengi ana, apa nama wetta sengi anu terima itu kita? Ida wetta sengi ana, wetta sengi ada barangnya wetta sengi ayeri ke? Apa wetta sengi anu kita? Ini wetta sengi wetta sengi anu guna cahalan tak kita? Wetta sengi anu kita? Apa ibu da nama kita wetta sengi anu terima kita? Ibu da ibu wetta sengi anu terima kita? Wetta sengi anu wetta sengi anu kita? Wetta sengi kita? Wetta sengi anjung anu guna cahal? Apa da nama kita utara menda ayeri ke? Kita? Wetta sengi anjung anu guna kembal anjir lawasani kita sengi anu kita? Apa da apa da anjir lawasani kita sengi anu nama kita silakan kai. Ini ibat, pagar. Ibu dah rendu. Ibu dah yatta mana kerana orang ni rikit. Hangen yang berenda beri ka. Iratta sengi, iratta sengi ada warga, iratta sengi ari ke, iratta sengi ada warga, iratta sengi ari ke. Iratta sengi orang iratta sengi anda ana. Iratta sengi anu beri ka. Iratta sengi anjir orang tu guna cakap nama kita ni rikit ka. Siro ya ni rikit ka. Apa itu siro ya anu mana sila ka. Apa itu nama mana sila kan tu rikit ari. Anjir ni sani thn nama kita ni rikit siri siri runda angil. Ii ri ri ril nama kita. Utteran ganda tan kiri. Apa dah cerita? Iratta sengi ada warga, iratta sengi ari ke, iratta sengi ada warga, iratta sengi ari ke. Ini itu orang iratta sengi, ini orang iratta sengi, anak iratta sengi ari ke. Iratta sengi ada warga, iratta sengi ari ke, iratta sengi ada warga, iratta sengi ari ke. Apa nama orang iratta sengi? Iratta sengi yang nama guni kian dua. Iratta sengi, iratta sengi yang nama guni cakap entah sampai ke iratta sengi ari ke. Nama kita iratta sengi, iratta sengi guni cakap iratta sengi. Iratta sengi, iratta sengi guni cakap iratta sengi. Iratta sengi, iratta sengi yang orang guni cakap entah kita. Iratta sengi ada nama kita. Apa? Apa ini property? Nama kita ini selangga lelalah market itu saja. Kali. Ini hari itu dah. Ipol. Nama kita 10 number yang ada. Parti yang ada nama kita pergi ke mana? Adil. Orangnya yang jaya arah puji mana barai na. Nal sengi yang ada parti. Parti sih kerjanya. Adi boleh dengan yang cinti itu perhatian ke property yang kita buat. Yang mana ini kerana kita pelajar pertama ini. Yang kerja mana nama kita pergi sih kerjanya. Adi itu dah. Awas sih sih kita arah sengi yang ada parti. Yang mana yang mana kita buat. Nama kita dengan sengi yang ada. Pada satu saat tuan ni anjay arah puji anda bayaran bayar itu dengan kita yang mana sejajar dengan kita, kita perlu ada. Karena, adi ini bergam, adi ini ayat ikhwan dalam tuan ada yang mana sejajar dengan kita, kita perlu ada. Adi boleh ni anjay, kita bayaran ini apa yang kita 
ആ സീരിയസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ അഞ്ച് വരുന്നില്ല അഞ്ചാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റാകുണം ഒറ്റ ഒറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റാകുണം അഞ്ചേ സമം അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ നമ്മളെത്തും കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുക ഇവിടെ ആറാണ് കിടന്ന് വന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ മൂന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഏഴ് വന്നു അവിടെ ആറ് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫലപ്രദമാവില്ല ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ പഠിക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് ഏഴ് സംഖ്യകളുടെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നിൻ്റെ പാറ്റേൺ മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് ഒൻപത് ശരിയാണല്ലോ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപതാണ് മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് വരും പിന്നെ ഏഴ് ഗുണം ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാണ് വരിക ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇത് അഞ്ചാമത് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം മൂന്ന് റേസ് ടു ഫൈവ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്ന് വരും മൂന്ന് റേസ് ടു ആറ് വരുമ്പോൾ ഒമ്പത് വരും മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് വരുമ്പോൾ ഏഴ് വരും മൂന്ന് റേസ് ടു എട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏഴിൻ്റെ കാര്യം ഏഴ് റേസ് ടു ഒന്ന് ഏഴിൽ അവസാനിക്കും ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് ഒൻപതിൽ അവസാനിക്കും ഏഴ് റേസ് ടു മൂന്ന് മൂന്നിൽ അവസാനിക്കും ഏഴ് റേസ് ടു നാല് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കും എന്ന് കരുതി ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അതായത് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഈ സംഖ്യകളുടെ പാറ്റേൺ നാല് നാലടങ്ങിയ ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം മർഗം നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത് വരുമ്പോൾ തനിയാവർത്തനം ആ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് റേസ് ടു അറുപത്തൊമ്പത് ഏഴ് റേസ് ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ആറ് റേസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ നമ്മൾ മൂന്ന് റേസ് ടു അറുപത്തൊൻപത് എടുത്തു ഏഴ് റേസ് ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എടുത്തു ആറ് റേസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുത്തു ആറിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ ഏത് വർഗവും ആറിൽ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആറ് കിട്ടി ഇനി മൂന്നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം മൂന്നിൻ്റെ പാറ്റേൺ നാലാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ പവറിനെ അറുപത്തി ഒൻപതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് നാലാണല്ലോ അവിടെ വന്ന പാറ്റേൺ അതുകൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാണ് സിസ്റ്റം കിട്ടുക അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ശരിയല്ലേ അറുപത്തിയെട്ടിൽ നാലടങ്ങും അറുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം അറുപത്തിയെട്ട് നാലിലടങ്ങുന്ന സംഖ്യയാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒന്ന് സിസ്റ്റം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഏഴ് റേസ് ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എടുക്കുക അതും നാലിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉള്ള സംഖ്യയാണ് നാലിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉള്ള സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക സീറോ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇത് ഈ പാറ്റേൺ നാലാണല്ലോ അവസാനം പാറ്റേണിൻ്റെ അവസാനം അത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഏഴ് റേസ് ടു നാലാണ് ഏഴ് റേസ് ടു നാല് ഒന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നെന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് റേസ് ടു നാല് എന്നുള്ളത് ഒന്നെന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ആറിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ആറാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണം ആറ് എത്ര കിട്ടി പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടി പതിനെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ എട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സമഗ്രമായി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് സംഖ്യകൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യം അതാത് സംഖ്യകൾ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ടിന് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കി
നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യത്തിൻ്റെ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ടിൻ്റെ പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ടിൻ്റെ നാല് സംഖ്യകളങ്ങനെ പാറ്റേൺ മറ്റേറെ അതാത് സംഖ്യകളാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നാല് ഒൻപതിൻ്റെ പാറ്റേൺ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാലിൻ്റെ അറിയാം നാല് റേസ് ടു ഒന്ന് എത്ര വരിക നാല് നാല് റേസ് ടു രണ്ട് നന്നാല് പതിനാറ് ഇനി വീണ്ടും ആറ് ഗുണം നാല് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ആറ് നാല് ആറ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ പാറ്റേൺ അവിടെ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഒൻപത് ഒമ്പത് റേസ് ടു ഒന്ന് ഒൻപതാണ് ഒമ്പത് റേസ് ടു രണ്ട് ഒമ്പത് ഗുണം ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ എൺപത്തൊന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്നാ വരിക ഒന്നാണ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഒമ്പത് വരും പിന്നെ ഒന്ന് വരും രണ്ട് സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ഒൻപത് റേസ് ടു അറുപത്തെട്ട് ഗുണം നാല് റേസ് ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഗുണം ആറ് റേസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിൽ ആറ് റേസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആറാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അടുത്തത് ഏതാണ് വരിക ഒൻപത് റേസ് ടു അറുപത്തെട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പാറ്റേൺ അല്ലേ അവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പാറ്റേൺ ആണോ നാല് ഒൻപത് നൽകുന്നതെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് അറിയേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഒമ്പത് റേസ് ടു അറുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ പവറിന് നമ്മൾ പായിക്കേണ്ടത് പായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സിസ്റ്റം ഒന്നും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതെന്താണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഒമ്പത് റേസ് ടു രണ്ടാണെന്ന് അല്ലേ സിസ്റ്റം ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തേലെത്തിയെന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒമ്പത് റേസ് ടു രണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി നാല് റേസ് ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് വരുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ പാറ്റേൺ രണ്ട് സംഖ്യകളടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് അവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒന്നെന്നല്ലേ കിട്ടുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒന്നെന്ന് കിട്ടിയാൽ നാല് റേസ് ടു ഒന്നാണ് വരിക നാല് റേസ് ടു ഒന്ന് എത്രയാണ് നാലാണ് ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇനി സീറോയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് നേരുന്ന ഈ ശ്രേണിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഒരു സീറോ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ പാറ്റേൺ ഒന്നും നോക്കി നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന എന്തായാലും ഈ സീറോ കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക സീറോ ആയി മാറും ആ സംഖ്യ സീറോയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ കഴിയണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്തു നോക്കൂ ശരിയായ ഉത്തരത്തിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എത്തും ആ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഷോട്ട് ട്രിക്കുകളുമായി ഞാൻ ഇനിയുമെത്തും ഗുഡ് ബൈ